హలో ఎవ్రీవన్ ఏపీ డిప్లమో సి ట్వంటీ థర్డ్ సెమిస్టర్ రిలేటెడ్గా అనలాగ్ అండ్ డిజిటల్ కమ్యూనికేషన్ సిస్టమ్స్ ఉంటుంది కదా అది సి ట్వంటీ అయినా సి సిక్స్టీన్ అయినా కూడా సి సిక్స్టీన్ వాళ్ళకి ప్యాటర్న్ మారుతుంది బట్ సప్లిమెంటరీ ఎవరికైనా ఉంటే యూ కెన్ యూస్ దిస్ క్వశ్చన్స్ ఫర్ యువర్ ఎగ్జామినేషన్ ఐ హోప్ అండ్ అలానే సి ట్వంటీ వాళ్ళకి ఎగ్జాక్ట్ ప్యాటర్న్ ఇప్పుడు నేను చెప్తాను చూడండి ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ చెప్తాను సో ఎవ్రీ లెసన్ చాలా ఇంపార్టెంట్ ఇందులోని ఈ సబ్జెక్ట్ పాస్ అవ్వాలంటే మెయిన్గా మీకు కావాల్సినవి కొన్ని లెసన్స్లో మనకి బాగా డెరివేషన్స్ ఉంటాయి ఆ డెరివేషన్స్ ప్రిపేర్ అవ్వాలి అండ్ అలానే బ్లాక్ డైగ్రామ్స్ ఆర్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఈ లెసన్ పాస్ అవ్వడానికి అండ్ కొన్ని వే ఫార్మ్స్ ఉంటాయి ఆ వే ఫార్మ్స్ కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్ అర్థమైందా ఎస్ఏ క్వశ్చన్ మీరు ఒకటి రాస్తున్నారంటే ఖచ్చితంగా బ్లాక్ డైగ్రామ్ అండ్ దాని రిలేటెడ్ ఏమైనా స్టఫ్ ఉంటే మ్యాటర్ కాకుండా డైగ్రామ్స్ బాగా ప్రిపేర్ అవ్వండి మ్యాటర్ ఎలాగైనా కొంచెమైనా రాయండి అండ్ అలానే షార్ట్ ఆన్సర్ క్వశ్చన్స్లో మీకు ఎక్కువ బ్లాక్ డైగ్రామ్స్ ఏం కనబడవు అంత థీరీ క్వశ్చన్స్ ఉంటాయి ఆ థీరీ క్వశ్చన్స్ని మీరు మంచిగా ప్రజెంట్ చేయండి ఫర్ సపోజ్ ఎక్స్ప్లెయిన్ ఫీచర్స్ అబౌట్ ఏఎం లేదా ఇంకా సంథింగ్ ఏదైనా అడగచ్చు ఓకే సో అలా ఏమైనా అడిగితే కొన్ని పాయింట్స్ కింద రాయండి అది నేను చెప్పాలనుకుంటుంది ఓకేనా సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ అయితే వేటేజ్ చూసుకుందాం వేటేజ్ చూస్తే మీకు ఫస్ట్ యూనిట్ నుండి సెకండ్ యూనిట్ నుండి ఫోర్త్ యూనిట్ నుండి ఫిఫ్త్ యూనిట్ నుండి ఎయిట్ మార్క్స్ వస్తున్నాయి ఓకే అండ్ ఫోర్త్ యూనిట్ నుండి మాత్రమే టూ ఎయిట్ మార్క్స్ వస్తాయి రిమైనింగ్ వన్ టూ ఫైవ్ యూనిట్స్ నుండి సింగిల్ ఎయిట్ మార్క్స్ వస్తుంది థర్డ్ యూనిట్లో అసలు ఎయిట్ మార్క్ క్వశ్చన్ లేదు డైరెక్ట్ టెన్ మార్క్ క్వశ్చన్ ఒకటి ఉంది అండ్ టూ షార్ట్స్ ఉన్నాయి ఫోర్త్ యూనిట్ నుండి ఒక షార్ట్ ఫిఫ్త్ యూనిట్ నుంచి కూడా ఒక షార్టే బట్ యూనిట్ వన్ అనేది చాలా హై వే వెయిటేజ్ ఉన్నది మీకు ఎందుకు చెప్పన ఫోర్ షార్ట్స్ ఉన్నాయి సింగిల్ ఎయిట్ మార్క్ వస్తే ఉంటే ఫోర్ షార్ట్ ఆన్సర్ క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయి అండ్ యూనిట్ టూ నుండి టూ షార్ట్స్ ఉన్నాయి యూనిట్ త్రీ నుండి కూడా టూ షార్ట్స్ ఉన్నాయి సో కాన్సన్ట్రేట్ మోర్ ఆన్ యూనిట్ నెంబర్ వన్ యూనిట్ నెంబర్ త్రీ యూనిట్ నెంబర్ ఫోర్ హైయెస్ట్ వేటెస్ కాబట్టి ఓకే మీ సిలబస్ ప్రకారంగా ఇప్పుడు నేను ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ నేను చెప్తాను సో చూడండి ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ అయితే యూనిట్ నెంబర్ ఫోర్ చూద్దాం ఎందుకు యూనిట్ నెంబర్ ఫోర్ నేను చెప్తున్నాను అంటే మెయిన్గా ఇందులో మీకు ఒక్క షార్ట్ వస్తుంది షార్ట్ కోసం ఇందులో పెద్దగా పట్టించుకొని ఎస్ఎస్ని లూజ్ చేసుకోవద్దు బట్ ఎస్ఎస్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో మనకి ఇక్కడ ట్రాన్స్మిటర్స్ రిసీవర్స్ చాలా ఉంటాయి ఎఫ్ఎం అండ్ ఏఎం రిలేటెడ్గా ఆ క్వశ్చన్స్ అన్నీ కూడా మనకి ఇంపార్టెంట్ ఈ పర్టికులర్ యూనిట్ నుంచి మీకు డయాగ్రామెటిక్ అప్రోచ్లోనే వెళ్ళండి ఎవరు కూడా మ్యాటర్ రాద్దామనే దానిలో ఉండకండి ఫస్ట్ అన్ని డయాగ్రామ్స్ ప్రిపేర్ అవ్వండి ఆ తర్వాత మీకు ఆ బ్లాక్స్లో కనిపించింది ఇప్పుడు ఫర్ సపోజ్ టీఆర్ఎఫ్ రిసీవర్ ఉందనుకోండి ఆర్ఎఫ్ ఆర్ఎఫ్ ఫ్రీక్వెన్సీ రేంజెస్ అవన్నీ కూడా బాగా గుర్తుపెట్టుకున్న తర్వాత ఆంప్లిఫైర్స్ పవర్ ఆంప్లిఫైర్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో బ్లాక్ డైగ్రామ్స్ అవన్నీ కూడా మీకు అర్థమైంది అండి ఆంప్లిఫికేషన్ అంటే ఏం చేస్తుంది పవర్ లెవెల్స్ని ఇంప్రూవ్ చేస్తుంది అలా రాసుకుని వెళ్ళండి ఓకే దట్స్ వాట్ అబౌట్ ఈస్ ఓకే ఇప్పుడు చూడండి ఫస్ట్ ఇంపార్టెంట్ ఎస్ఏ క్వశ్చన్ వచ్చేసినప్పటికి ఇందులోని ఫోర్ పాయింట్ త్రీ డ్రా ది బ్లాక్ డైగ్రామ్ ఫర్ హై లెవెల్ మాడ్యులేటెడ్ ట్రాన్స్మిటర్ అండ్ ఎక్స్పీరియన్స్ వర్కింగ్ అండ్ అలానే ఫోర్ పాయింట్ ఫోర్ డ్రా ది లో లెవెల్ మాడ్యులేటెడ్ మాడ్యులేటెడ్ ఏఎం ట్రాన్స్మిటర్ అండ్ ఎక్స్పీరియన్స్ వర్కింగ్ ఫోర్ పాయింట్ త్రీ ఫోర్ పాయింట్ ఫోర్ రెండు సిమిలరే హై లెవెల్ ఏఎం ట్రాన్స్మిటర్ లో లెవెల్ ఏఎం ట్రాన్స్మిటర్ ఒక దాంట్లోని ఒకలా ఉంటుంది ఇంకో దాంట్లో ఇంకోలా బ్లాక్స్ అనేవి ఎక్స్చేంజ్ అవుతాయి ఒక రెండు దగ్గరలో మాత్రమే ఓకే అది సిమిలర్గా ఉంటుంది ఎక్స్ప్లెనేషన్ కూడా సేమ్ ఉంటుంది ఆల్మోస్ట్ ఓకే రెండు కూడా ఇంపార్టెంట్ అండ్ ఇంపార్టెంట్ తర్వాత వచ్చేసినప్పటికి ఇక్కడ ఎఫ్ఎం జనరేషన్ ఉన్నది కదా ఎఫ్ఎం జనరేషన్లో ఫోర్ పాయింట్ సిక్స్ డ్రా అండ్ ఎక్స్ప్లెయిన్ ది బ్లాక్ డైగ్రామ్ ఆఫ్ ఇన్డైరెక్ట్ మెథడ్ ఆఫ్ ఎఫ్ఎం జనరేషన్ అని అడగచ్చు లేదా డ్రా అండ్ ఎక్స్ప్లెయిన్ ది బ్లాక్ డైగ్రామ్ ఆఫ్ ఆమ్ స్ట్రాంగ్ మెథడ్ ఆఫ్ ఎఫ్ఎం జనరేషన్ అడగచ్చు ఓకే ఇన్డైరెక్ట్ మెథడ్ ఆఫ్ ఎఫ్ఎం జనరేషన్ అన్న ఆమ్ స్ట్రాంగ్ మెథడ్ ఆఫ్ ఎఫ్ఎం జనరేషన్ అన్న కూడా సేమ్ ఆన్సర్ క్వశ్చన్ రాయాలి ఫోర్ పాయింట్ సిక్స్ చాలా పెద్ద బ్లాక్ డైగ్రామ్ ఉంటుంది యూ హ్యావ్ టు వర్క్ ఆన్ ఇట్ సో త్రీ ఇంపార్టెంట్ ఎస్ఏ క్వశ్చన్స్ ఎందుకంటే టూ ఎస్ఏస్ వస్తున్నాయి ఇందులో ఒకటి అయితే మీరు లైట్ తీసుకోవచ్చు కానీ టూ వస్తున్నాయి కదా సో ఇప్పుడు ఆ త్రీ కూడా ఫస్ట్ చదువుకోండి అండ్ రిసీవర్స్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూకి వస్తే టీఆర్ఎఫ్ ఫోర్ పాయింట్ నైన్లో ఫస్ట్ది డ్రా ది బ్లాక్ డైగ్రామ్ ఆఫ్ టీఆర్ఎఫ్ రిసీవర్ అండ్ ఎక్స్ప్లెయిన్ ఫంక్షన్ ఆఫ్ ఈచ్ బ్లాక్ ఫోర్ పాయింట్ వన్ జీ
సో ఇందులో ఎస్సే క్వశ్చన్స్ మనకి టోటల్గా రెండు మూడే ఉన్నాయి కాబట్టి ఇందులోనే మీరు ఎవరు వదలపెట్టకండి ఫైవ్ పాయింట్ త్రీ అండ్ ఫైవ్ పాయింట్ ఫోర్ చదువుకుంటే ఏదో ఒక ఎస్సే క్వశ్చన్ మీకు వచ్చేస్తుంది అంతకన్నా ఇంకా మీరు చదవాల్సిన అవసరం ఏం లేదు ఫైవ్ పాయింట్ త్రీ ఆర్ ఫైవ్ పాయింట్ ఫోర్ చదువుకోండి సరిపోతుంది రెండు చదవాలి ఒకటే కాదు ఎందుకంటే ఇక్కడ ఫైవ్ పాయింట్ త్రీ ఫైవ్ పాయింట్ ఫోర్లో ఖచ్చితంగా ఒకటి అడుగుతాడు అండ్ అలానే ఫైవ్ పాయింట్ ఎయిట్ ఫైవ్ పాయింట్ నైన్లో కూడా ఆ రెండింటిలో ఏదో ఒకటి అడగచ్చు అలాంటప్పుడు మీరు ఫైవ్ పాయింట్ త్రీ ఫైవ్ పాయింట్ ఎయిట్ చదివారు అనుకోండి మీకు అప్పుడు ఏమైనా డ్యామేజ్ కొట్టే ఛాన్స్ ఉంటుంది అందుకే మీరు ఏం చేయాలంటే ఫైవ్ పాయింట్ త్రీ ఫైవ్ పాయింట్ ఫోర్ ఫ్రీక్వెన్సీ డివిజన్ మల్టీప్లెక్సింగ్ టైమ్ డివిజన్ మల్టీప్లెక్సింగ్ రెండు కూడా బ్లాక్ డైగ్రామ్స్ పెద్ద పెద్ద ఉంటాయి అవి వేసినప్పటికీ మీకు టైం అయిపోద్ది ఎంత కొంత మ్యాటర్ రాసేస్తే అయిపోతుంది ఓకే రెండు బాగా చూసుకోండి అండ్ షార్ట్ ఆన్సర్ విషయానికి వస్తే టీడిఎం ఎఫ్డిఎం ఆల్రెడీ టైమ్ డివిజన్ మల్టీప్లెక్సింగ్ ఫ్రీక్వెన్సీ డివిజన్ మల్టీప్లెక్సింగ్ అంటే ఏంటో మీరు క్వశ్చన్ ఆన్సర్ రాసేటప్పుడే ఎస్ఎల్లో చూస్తారు దాని యొక్క కంపారిజన్ చేస్తే దాన్ని షార్ట్ అంటారు తర్వాత మోడమ్ మోడమ్ అంటే ఏంటి నీడ్ ఫర్ మల్టీప్లెక్సింగ్ మూడు షార్ట్ ఆన్సర్స్ చదువుకోండి ఓకే తర్వాత యూనిట్ నెంబర్ త్రీ నుండి మనకి దర్ ఈస్ నో స్కోప్ ఫర్ ఎయిట్ మార్క్ ఎస్ఏ ఏమి ఇవ్వలేదు డైరెక్ట్ టెన్ మార్క్ ఎస్ఏ ఇచ్చారు ఎవరైతే టెన్ మార్క్ ఎస్ఏ ప్రిపేర్ అవ్వాలనుకుంటున్నారో వాళ్ళ కోసం నేను చెప్తాను ఎవరైతే ప్రిపేర్ అవ్వను అనుకున్న వాళ్ళు ఇప్పుడు నేను చెప్పేది ఒక టూ మినిట్స్ స్కిప్ చేసేస్తే మీకు సెకండ్ యూనిట్ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ చెప్తా ఓకే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఇందులో టెన్ మార్క్ ఎస్ఏ క్వశ్చన్స్ మీరు ప్రిపేర్ అవ్వాలనుకున్నప్పుడు నా ప్యూర్ సజెషన్ ఏంటి అంటే ఇట్ ఈస్ వెరీ హెవీ లెసన్ చాలా ఎక్కువ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ ఉంటాయి కాబట్టి మీరు టెన్ మార్క్స్కి లాస్ట్ ప్రియారిటీ ఇచ్చి ఫస్ట్ వన్ టూ ఫోర్ ఫైవ్ చదువుకోండి త్రీ వదిలేయండి ఓకే సో కానీ నేను చెప్పాలి కాబట్టి నేను చెప్తున్నాను ఫస్ట్ ఏంటి మీకు అడిగేది అంటే ఎక్స్ప్లెయిన్ ది ప్రాసెస్ ఆఫ్ అసింక్రనస్ డేటా కమ్యూనికేషన్ స్కీమ్ ఫస్ట్ ఇంపార్టెంట్ నెక్స్ట్ చేసినప్పటికీ ఇంకా ఇక్కడ ఎరర్ డిటెక్షన్ అండ్ కరెక్షన్లోని చెక్స్ ఏమో సిఆర్సి అండ్ ఎరర్ కరెక్షన్ యూజింగ్ ఎఫ్ఈసీ మెథడ్స్ హ్యామింగ్ కోర్స్ మెథడ్స్ చాలా ఉన్నాయి సో ఇవన్నీ చదవకుండా నేను చెప్పేది ఏంటంటే రెదర్ దెన్ గోయింగ్ ఫర్ ఎరర్ కరెక్షన్ అండ్ డిటెక్షన్ స్కీమ్స్ కొంచెం కష్టంగా అనిపించవచ్చు ఒక్కొక్కరికి ఏఎస్కే ఎఫ్ఎస్కే పిఎస్కే కోసం బాగా చదవండి అది బెటర్ ఎక్స్ప్లెయిన్ బైనరీ ఏఎస్కే మాడ్యులేటర్ అండ్ డీ మాడ్యులేటర్ విత్ బ్లాక్ డైగ్రామ్స్ ఇక్కడ నేనేం చెప్తానంటే వినండి మీకు టోటల్గా సిక్స్ క్వశ్చన్స్ ఉంటాయి ఏఎస్కే ఎఫ్ఎస్కే బిఎస్కే ఓకే అదే పిఎస్కే ఏఎస్కే అంటే యాంప్లిట్యూడ్ షిఫ్ట్ కింగ్ ఎఫ్ఎస్కే అంటే ఫ్రీక్వెన్సీ షిఫ్ట్ కింగ్ అండ్ పిఎస్కే అంటే ఫేస్ షిఫ్ట్ కింగ్ కదా సో ఇందులోని టోటల్గా మీకు సిక్స్ క్వశ్చన్స్ అడగచ్చు ఇప్పుడు నేను డైరెక్ట్గా త్రీ క్వశ్చన్స్ కింద ఎలా చెప్తానంటే చూడండి ఎక్స్ప్లెయిన్ ఏఎస్కే మాడ్యులేటర్ అండ్ డీ మాడ్యులేటర్ విత్ విత్ బ్లాక్ డైగ్రామ్ అది ఫస్ట్ క్వశ్చన్ ఎక్స్ప్లెయిన్ ఎఫ్ఎస్కే మాడ్యులేటర్ అండ్ డీ మాడ్యులేటర్ విత్ బ్లాక్ డైగ్రామ్ ఇది సెకండ్ క్వశ్చన్ ఎక్స్ప్లెయిన్ పిఎస్కే మాడ్యులేటర్ అండ్ డీ మాడ్యులేటర్ ఇది థర్డ్ క్వశ్చన్ మీకు అర్థమైందా ఇక్కడ ఏఎస్కే ఎఫ్ఎస్కే పిఎస్కేకి మాడ్యులేషన్ బ్లాక్ డైగ్రామ్ డీ మాడ్యులేషన్ బ్లాక్ డైగ్రామ్ రెండు ఉంటాయి ఆ మాడ్యులేషన్ బ్లాక్ డైగ్రామ్ డీ మాడ్యులేషన్ బ్లాక్ డైగ్రామ్స్ బాగా ప్రిపేర్ అవ్వండి కొన్ని కొన్ని ఈక్వేషన్స్ ఉంటాయి అవే ఫార్మ్స్ ఉంటాయి ఇప్పుడు ఆంబ్రిటర్ షిఫ్ట్ కింగ్ అనుకోండి అలా మనం డిజిటల్ సిగ్నల్తో మల్టిప్లై చేస్తే ఏ పాట వస్తుంది ఏ పాట రాదు అలా ఫ్రీక్వెన్సీకి అలా ఫేస్కి మనకి వే ఫార్మ్స్ ఉంటాయి ఒక త్రీ వే ఫార్మ్స్ ఉంటాయి ఆ వీ ఫార్మ్స్ ప్రిపేర్ అవ్వండి సో నేను చెప్తున్నానంటే టెన్ మార్క్స్ ఏవైనా అడగచ్చు కాబట్టి మీరు ఈ మూడు టెక్నిక్స్ ఏఎస్కే ఎఫ్ఎస్కే పిఎస్కేలోని ఓన్లీ మాడ్యులేషన్ బ్లాక్ బ్లాక్ డైగ్రాము డీ మాడ్యులేషన్ బ్లాక్ డైగ్రాము అండ్ అలానే ఆ మాడ్యులేటెడ్ వే ఫార్మ్స్ ఉంటాయి కదా ఆ వే ఫార్మ్స్ ఈ త్రీ చదువుకుంటే యూ విల్ గెట్ టు నో వాట్ ఈస్ వాట్ ఓకే చాలా ఇంపార్టెంట్ ఇవి చూసుకోండి ఓకేనా తర్వాత ఇందులో మీకు అంతే ఇంకా అలానే అడుగుతాడు కోహిరెంట్ అని అడగచ్చు ఎక్స్ప్లెయిన్ కోహిరెంట్ బిఎఫ్ఎస్కే డీ మాడ్యులేటర్ అని అడగచ్చు ఆడ కోహిరెంట్ అని అడిగినా కోహిరెంట్ అని అడగపోయినా కూడా బిఎఫ్ఎస్కే డీ మాడ్యులేటర్ ఏం చేద్దారో అదే వేస్తారు మీరు అర్థమైందా అంతే ఇవి ఎస్ఏస్ అండ్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్గా ఇవి చదివిన తర్వాత అండ్ అలానే ప్రాసెస్ ఆఫ్ అసింక్రనల్ డేటా కమ్యూనికేషన్ స్కీమ్ చదివిన తర్వాత ఫోర్ క్యూఏఎం క్వాడ్రేచర్ ఆంప్లిట్యూడ్ మాడ్యులేషన్ మాడ్యులేటర్ విత్ బ్లాక్ డైగ్రామ్ అని చెప్పింది కదా అది బాగా చదువుకోండి షార్ట్స్ రెండు అడుగుతాడు అన్నాను కదా అందులో ఫస్ట్ షార్ట్ ఏఎస్కే ఎఫ్ఎస్కే పిఎస్కేకి కంపారిజన్ టేబుల్ తర్వాత నెక్స్ట్ వచ్చేసినప్పటికీ ఇంకా ఏంటి అంటే డేటా ఎన్కోడింగ్ అంటే ఏంటి ఓకే తర్వాత
అనలాగ్ మాడ్యులేషన్ టెక్నిక్స్ అనలాగ్ మాడ్యులేషన్ టెక్నిక్స్లో వాట్ ఆర్ ది ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ అంటే ఇందులో మనకి టూ వన్ ఎన్ని ఉన్నాయి మనకి ఒక నిమిషం ఫ్రెండ్స్ ఓకే వన్ ఎస్ఏ బట్ ఫోర్ షార్ట్స్ సో షార్ట్స్కి ఎక్కువ కాన్సన్ట్రేషన్ ఇవ్వండి ఇది టూ మచ్ అబ్బా ఇందులో వన్ ఎస్ఏ ఇవ్వడం చాలా దారుణం అసలు మీకు చెప్పాలంటే స్టార్టింగ్ సి సిక్స్టీన్ బ్యాచ్కి అనలాగ్ మాడ్యులేషన్ టెక్నిక్స్కి థర్టీ నైన్ మార్క్స్ ఎంత వెయిటేజ్ ఉండేది అందులో నుండి టూ ఎస్ఏస్ చాలా షార్ట్స్ కూడా వచ్చేవి సో అలా ఉండేది కాస్త చాలా తగ్గించేసాడు వెయిటేజ్ యాక్చువల్ చెప్పాలంటే ఎందుకంటే కాన్సెప్ట్స్ ఎక్కువ ఇందులో పవర్ సిగ్నల్స్ అన్నీ ఉంటాయి థీరమ్స్ లైక్ డెరివేషన్స్ అన్నీ ఉంటాయి కదా సో వీ కెన్ ఎక్స్పెక్ట్ ఏం ఎక్స్పెక్ట్ చేయాలనేది చాలా కష్టం ఇందులో కానీ నేను కొన్ని చెప్తాను ఎస్ఎస్ అవి వస్తే మీ లక్ లేకపోతే నేను ఏం చేయలేను ఓకే ఎందుకంటే చాలా హెవీ సిలబస్ ఇది కదా సో ఫస్ట్ ఇంపార్టెంట్ ఏంటి అని నేను అనుకుంటానంటే ఇందులో సమ్స్ ప్రిపేర్ అవ్వాలబ్బా సమ్స్ ప్రిపేర్ అవ్వాలంటే ప్రతి దాని యొక్క ఫార్మ్లే తెలియాలి మీకు ఫార్మ్లో నేర్చుకోండి సమ్స్ ప్రిపేర్ అవ్వండి వస్తే మీ లక్ రాకపోతే ఇంకేం చేయలేం అందుకనే ముందు తీరీ క్వశ్చన్స్ ఏం చదవాలి అంటే మినిమం బేసిక్గా ప్రతి ఒక్కరు చేయాల్సింది ఎక్స్ప్లెయిన్ బేసిక్ ఎలిమెంట్స్ ఆఫ్ కమ్యూనికేషన్ సిస్టమ్ విత్ బ్లాక్ డైగ్రామ్ వన్ పాయింట్ వన్ మీ లక్ అది అడిగితే కనుక ఇంక హ్యాపీ మీరు ఇంకా ఎగరేస్తారు ఆ రోజు అంత అంత ఈజీగా ఉంటుంది అది తర్వాత ఏంటి అంటే యాంప్టిట్యూడ్ మాడ్యులేషన్ యొక్క డెఫినేషన్ రాసి ఆ యాంప్టిట్యూడ్ మాడ్యులేషన్ యొక్క ఏఎం వేవ్ ఉంటుంది కదా డ్రా చేయాలి ఓకే మాడ్యులేషన్ ఇండెక్స్ డెప్త్ ఆఫ్ ఇండెక్స్ అని చెప్పి మనకు ఉంటుంది కదా ఆ ఏఎం వేవ్ వీ మ్యాక్స్ మైనస్ వీ మిన్ బై వీ మ్యాక్స్ ప్లస్ సంథింగ్ అలా ఈక్వేషన్స్ వస్తాయి కదా ఆ వేవ్ ఉంటుంది కదా ఆ ఏఎం వేవ్ అది డ్రా చేయాలి ఇక్కడ వన్ పాయింట్ సిక్స్లో ఫస్ట్ అండ్ వన్ పాయింట్ సిక్స్లోనే సెకండ్ డిరైవ్ ది టైమ్ డొమైన్ ఈక్వేషన్ ఫర్ ఏఎం సిగ్నల్ అండ్ డిఫైన్ ది మాడ్యులేషన్ ఇండెక్స్ ఆఫ్ ఏఎం సిగ్నల్ వెరీ 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 ఇంపార్టెంట్ ఎస్ఏ క్వశ్చన్ డెరివేషన్ అది చాలా బాగా ప్రిపేర్ అవ్వాలి అది ఓకే వన్ పాయింట్ సిక్స్లో సెకండ్ క్వశ్చన్ తర్వాత నెక్స్ట్ ఇంకా ఏం అడగచ్చు అంటే ఇప్పటికీ నేను చెప్పింది రెండే రెండు ఒకటి బేసిక్ బ్లాక్ డైగ్రామ్ కమ్యూనికేషన్ సిస్టమ్ది అండ్ అలానే ఏఎం టైమ్ డొమైన్ ఈక్వేషన్ అది రెండు కూడా ఇంపార్టెంట్ షార్ట్ ఆన్సర్ క్వశ్చన్ తర్వాత వచ్చేసినప్పటికి ఇంకా ఏంటి అంటే ఎక్స్ప్లెయిన్ ది కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ విఎస్బి ట్రాన్స్మిషన్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఇది చూసుకోండి వెట్ వెస్టీజియల్ సైడ్ బ్యాండ్ చెప్పేసి వస్తుంది ఫుల్ ఫామ్ ఎగ్జాక్ట్గా నాకు గుర్తులేదు చాలా రోజులు ఏం చదివి నేను ఓకే సో అది అండ్ అలానే ఇంకా ఎక్కడ ఏంటి అంటే వన్ పాయింట్ వన్ జీరోలో డిరైవ్ ది టైమ్ డౌన్ ఈక్వేషన్ ఫర్ ఎఫ్ఎం సిగ్నల్ అండ్ ఎక్స్ప్లెయిన్ ఇట్స్ బ్యాండ్ విత్ రిక్వైర్మెంట్స్ అని ఉంటుంది కదా వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఓకే సో డెరివేషన్స్ టైమ్ డొమైన్ ఫర్ ఎఫ్ఎమ్ టైమ్ డొమైన్ ఫర్ ఏఎం రెండు ప్రిపేర్ అవ్వాలి డెరివేషన్స్ అండ్ బ్లేసిక్ బ్లాక్ డైగ్రామ్ ఒకటి అండ్ అలానే ఇంకొకటి ఏంటి అంటే విఎస్బి ట్రాన్స్మిషన్ కోసం ప్రిపేర్ అవ్వాలి ప్రీ ఆంఫిసిస్ అండ్ డి ఆంఫిసిస్ చాలాసార్లు అడుగుతున్నాడు ఇవి ఇంపార్టెంట్ ఎస్ఎస్సి నాలుగు ప్రిపేర్ అవ్వండి ఓకే అంతే అంతకన్నా ఇంకేం లేదు నెక్స్ట్ ఇంకా ఉన్నాయి కానీ అంత వేస్ట్ మీకు చెప్పిన షార్ట్ ఆన్సర్ క్వశ్చన్స్లో మాత్రం ఏం అడుగుతాడంటే ఇందులో మాడ్యులేషన్ అంటే ఏంటి నీడ్ ఫర్ మాడ్యులేషన్ ఓకే తర్వాత ఇంకొకటి ఏంటి అంటే నెక్స్ట్ యాంప్టిట్యూడ్ మాడ్యులేషన్ అంటే ఏంటి ఎఫ్ఎం మాడ్యులేషన్ అంటే ఏంటి ఓకే ఈ రెండు అడుగుతాడు మీకు షార్ట్స్ కింద అడగచ్చు తర్వాత స్టేట్ ది ఎఫెక్ట్స్ ఆఫ్ ఓవర్ మాడ్యులేషన్ ఓవర్గా మాడ్యులేట్ చేసాం అనుకోండి ఏమవుతుంది అది మీరు రాయాలి తర్వాత నెక్స్ట్ ఇంకా వచ్చేసి ఏం అడుగుతాడు అంటే మాడ్యులేషన్ ఇండెక్స్ డిఫైన్ మాడ్యులేషన్ ఇండెక్స్ ఆఫ్ ఎఫ్ఎం సిగ్నల్ అదొక షార్ట్ తర్వాత మెరిట్స్ ఆఫ్ ఎఫ్ఎం ఓవర్ ఏఎం తర్వాత ఇంకా ఏంటి అంటే సిగ్నల్ టు నాయిస్ రేషియో నాయిస్ ఫిగర్ నాయిస్ టెంపరేచర్ యొక్క డెఫినేషన్స్ అయితే ప్రిపేర్ అవ్వాలి ఓకే దిస్ ఆర్ ది ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ పాస్ అవ్వడం ఈజీ సబ్జెక్ట్ ఏం పెద్ద కష్టం కాదు బట్ ప్రిపేర్ అవ్వడం కష్టం ఎందుకంటే సిలబస్ ఎక్కువ ఉంటుంది ఇందులో ఓకే దట్స్ వాట్ ఐమ్ గోయింగ్ టు సే అండ్ బాగా ప్రిపేర్ అవ్వండి బాగా పాస్ అవ్వడానిక